த லிட்டில் மெமைட் பை ஹேண்ட்ஸ் கிறிஸ்டின் ஆண்டர்சன் ஹேண்ட்ஸ் கிறிஸ்டின் ஆண்டர்சன் டேனிஷ் ஆத்தர் நிறைய பிளேஸ் நாவல்ஸ் ட்ராவல் லாக்ஸ் எழுதியிருக்காரு இவர் எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னா ஃபேரி டேல்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகேவா நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட ஃபேரி டேல்ஸ் எழுதியிருக்காரு சிறுகதைகள் நிறையா ஃபேரி டேல்ஸ் எழுதியிருக்காரு குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஃபேரி டேல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா தூங்கும்போது கூட இந்த கதைகளை சொல்லி குழந்தைங்களை தூங்க வைப்பாங்க அதில் ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் பார்த்தோன்னா தி அக்லி டக்லிங் தம்பலீனா ஸ்னோ கொயின் இதெல்லாம் என்னுடைய ஃபேமஸான ஃபேரி டேல்ஸ் ஓகேவா ஸோ நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே ஃபேரி டேல்ஸ் எழுதியிருக்காரு நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த த லிட்டில் மேமைடும் கூட அவருடைய ஃபேரி டேல்ஸில் ஒன்று தான் ஃபேரி டேல்ஸ் டோல் ஃபார் சில்ட்ரன் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷனில் மொத்தம் ஒன்பது ஃபேரி டேல்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபேரி டேல் தான் த லிட்டில் மேமைடு ஓகேவா ஃபேண்டசி லிட்ரேச்சர் நமக்கு இதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப குழந்தைத்தனமாகவும் இருக்காது ஒரு அழகான ஒரு காதல் கதை இந்த த லிட்டில் மேமைடு ஓகேவா இந்த ஸ்டோரியில் எந்த கேரக்டருக்கும் நேம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் லிட்டில் மேமைடு சி விட்ச் கிராண்ட் மதர் இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சீக்கிங் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு கேரக்டருக்கும் நேம் கொடுக்கப்பட்டிருக்காது அன்னேம்டு கேரக்டர்ஸாக தான் இருக்கும் ஒரு லிட்டில் மேமைடு இந்த கதையுடைய சென்ட்ரல் கேரக்டர் இந்த லிட்டில் மேமைடு தான் இந்த மேமைடு வந்து கடல் கீழே வாழ்ந்துட்டுருக்கா அவருடைய சிஸ்டர்ஸோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கா கடல் கீழே வந்து ஒரு ரூல் இருக்குது என்ன அப்படின்னா பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் இவங்க வாட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவளுக்கு வந்து பூமியை பார்க்குறக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது மேலே மனுஷங்க வாழ்ந்த அந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா இவ வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே தான் இருக்கா இல்லையா ஸோ வெளியே பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றா பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் போக முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் அவளுக்கு முன்னாடி இவ தான் கடைசி வீட்டு கடைக்குட்டி இந்த லிட்டில் மேமைட் தான் கடைசியாக எல்லாரும் போய் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க அதுவரை இவளுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆனது இவ்வளோ போய் பார்க்குறா பார்க்கும்போது ஒரு அழகான ஒரு பிரின்ஸஸ் பிரின்ஸை மீட் பண்ணுறா ஓகேவா ஒரு அழகான ஒரு ஹேண்ட்ஸமான பிரின்ஸை மீட் பண்ணுறா அவனை மீட் பண்ண பிறகு இவள் லைஃப்பில் என்ன ஆகுது அப்படிங்க கடைசிங்க <laughs> வச்சு அதில் வந்து எதை வச்சு அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கடல் கீழே வந்து அந்த ஷிப்பெல்லாம் மூழ்கி கீழே அடி ஆளத்துக்கு போயிடும்ல அந்த ஷிப்பில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் வச்சு அவங்களுடைய தோட்டங்கள் அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லிட்டில் மேமைடு அவங்களே எங்கஸ்டான இவ எப்படி அலங்காரம் பண்ணியிருப்பான்னா ஒரு அழகான ஒரு பையனுடைய சிலையை வச்சு சுற்றி ரோஸை சுற்றிருப்பா ஸோ இவருடைய ஆசை எப்படி இருக்குன்னா அந்த மேலே உலகம் எப்படி இருக்கும் அவங்க மனுஷங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த சிலைகள்லாம் பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருப்பாங்க நம்மளை மாதிரி இதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய ஆசை வேறு மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த மேமைட்ஸுடைய பாட்டி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கெல்லாம் பதினஞ்சு வயசு ஆகும்போது நீங்கள் மேலே போகலாம் தண்ணியோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே போய் பார்க்கலாம் மொளகை அப்படி இருக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் மேலே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அங்கே ஒரு ரூல் இருக்குது ஒவ்வொரு மேமைட்டுக்கும் பதினஞ்சு வயசு ஆக ஆக ஒவ்வொருத்தராக மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்து பார்க்காத கீழே இருக்கிறவங்ககிட்ட வந்து நான் இதை பார்த்தாதவன்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க அப்போது ஒவ்வொருத்தருமே பார்க்குறக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது அப்போது இது லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம கடைக்குட்டியாக இருக்கிற இந்த லிட்டில் மேமைட்டுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு ஸோ இவ இப்போ போய் பார்க்க போகிறா இவ மேலே போனால் போகும்போது ஒரு ஷிப்பை பார்க்குறா ஒரு பெரிய ஷிப் வந்துட்டு இருக்கு அந்த ஷிப்புக்கு ராயல் பீப்புள் தான் இருக்காங்க ஓகேவா அவங்கள பார்க்குறா பார்க்கும்போது அங்கே என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு பிரின்ஸோடைய பர்த்டேவை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அந்த பிரின்ஸை பார்த்த உடனே இவளுக்கு ஒரு காதல் வந்துடுது அந்த பிரின்ஸை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகிற அட்ராக்ட் ஆகி லவ்வர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சைட் மாதிரி அவனை பார்த்த உடனே அவன் மேலே காதல் வயப்பட்டுறா நம்ம லிட்டில் மேமைடு ஓகேவா திடீர்னு பார்த்தா புயல் அடிக்குது அந்த ஷிப் வந்து தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடுது மூழ்கும்போது அப்பா நல்ல சான்ஸ் அந்த அவனை நம்ம கைப்பற்றிடலாம் நம்ம கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றா அப்போ தான் ஒன்று தெரியுது நம்மளை மாதிரி அந்த மேமைட்ஸ் மாதிரி அவனால் தண்ணிக்குள்ளே வாழ முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து தண்ணிக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் வாழ முடியாது அவனுக்கு தெரியும் உடனே அவனை போய் காப்பாற்றுறா காப்பாற்றி கரை சேர்க்குறா நம்ம லிட்டில் மேமைட் இப்போ அந்த பிரின்ஸை கரை சேர்த்துட்டா கரை சேர்த்த உடனே அங்கேருந்து கொஞ்சம் பொண்ணுங்க வராங்க ஓகேவா ஒரு குரூப் ஆஃப் பொண்ணுங்க வராங்க உடனே பார்த்துட்டு அப்போ நம்ம இங்கே இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி தண்ணிக்குள்ளே போயிடுறா போன பிறகு அந்த குரூப் ஆஃப் அந்த பொண்ணுங்களில் ஒரு பொண்ணு முன்னாடி வந்து இந்த பிரின்ஸ் வந்து இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவனை எழுப்புறான் அவன் முழிச்சிட்றான் மு
நூறு வருஷம் அதுக்குள்ளே தான் வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டி சொல்லுது சொல்லிட்டு ஆனால் ஹியூமன்ஸ்க்கு நம்மளோட இன்னொரு அந்த பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ்க்கெலாம் இம்மார்டல் சோல் இருக்குது அழியாத ஆன்மா இருக்குது அவங்க இறந்தாலும் அவங்க ஆன்மா அப்படியே மிதந்து வானத்துக்கு போயிடும் நட்சத்திரங்களை தாண்டி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிடும் அங்கே போய் அந்த ஆன்மா அழியாமல் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து சோல்லாம் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு சோல் இருக்குது சோல் அழியாது அவனுங்க செத்தால் அந்த உடல் அழிஞ்சாலும் சோல் அழியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டி சொல்லுது ஓகேவா நமக்கெலாம் சோல் இல்லை அவங்களுக்கு சோல் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த விதியாக சொல்லுது சொன்னதும் லிட்டில் மம் எடுக்க ஒரு ஆசை வருது அந்த இம்மார்டல் சோல் மேலே அழிவில்லாத ஆன்மா நமக்கு ஏன்னா அவளுக்கெல்லாம் சோலே இல்லை ஸோ அந்த சோல் கிடச்சா நல்லா இருக்குமே இம்மார்டல் சோல் கிடச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் ஆசைப்பட்டு அந்த பாடிகிட்ட சொல்கிறா என்னுடைய முந்நூறு வருஷத்தையும் நான் வாழப்போகிற அந்த முந்நூறு வருஷத்தையும் கொடுத்து ஒரு நாள் ஹியூமனாக வாழணுமான்னு கேட்டால் கூட நான் அதை என்ன பண்ணிடுவேன் கொடுத்து ஒரு நாள் ஹியூமனாக வாழ்வேன் அப்படி வாழ்ந்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி இம்மார்டல் சோல் கிடைக்கும் நான் ஃபிசிக்கலாக இறந்தாலும் சோலாக அவள் அப்படி இம்மார்டலாக நான் அப்படியே பூமியை தாண்டி வேறங்கெல்லாம் போய் வாழலாம்ல அதுக்கு எனக்கு அழிவு கிடையாது இல்லை ஸோ இம்மார்டல் சோல் கிடைக்கும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சோல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றா இந்த லிட்டில் மம்மெட் ஆனால் அவங்க பாடி சொல்லிடுறாங்க சரி அதை பற்றிலாம் யோசிக்காது அதெல்லாம் யோசிக்கூடாது மனுஷனுக்கு இம்மார்டல் சோல் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அவனை விட அதிக நாள் ஃபிசிக்கலாக வாழ்கிறது நீ தான் அவனுக்கு சோல் தான் இருக்குது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் இறந்து போயிடுவான் ஆனால் நீ முந்நூறு வருஷம் வாழ்வான் உனக்கு சோல் இல்லைனாலும் நீ முந்நூறு வருஷம் வாழ்வா அவனோட அதிகமாக வாழ்வா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டி சொல்லுது ஒரு மேமைடுக்கு சோல் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்னா அவள் ஒரு ஹியூமனை லவ் பண்ணும் லவ் பண்ணி அவனும் தன்னுடைய தாய் தந்தையை விட இவளை ரொம்ப அதிகமாக விரும்பினா அப்படின்னா ஒரு லவரை விரும்பினா விரும்பினா அப்படின்னா ரெண்டு பேருடைய சோலும் ஒன்றாயிரும் அப்படி மேர்ஜ் ஆகும்போது ஒரு சோல் இவளுக்கு கிடைக்கும் ஆன்மாவே இல்லாதவளுக்கு ஒரு ஆன்மா கிடைக்கும் ஓகேவா இது ஒன்று தான் வழி அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டி சொல்லுது ஆல்ரெடி லிட்டில் மம்மேடு வந்து அந்த பிரின்ஸை பார்த்தா பார்த்த உடனே அவனை விரும்ப ஆரம்பிச்சா இல்லையா ஸோ இப்போ யோசிக்கா இப்போ நம்ம பிரின்ஸை நம்ம விரும்பணும் ஆசைப்பட்டோம் இப்போ நம்ம அவனை மேரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இம்மார்டல் சோலும் கிடைக்கும் சேம் நம்ம ஆசைப்பட்டோன்னா நம்ம சேர்ந்து வாழ்ந்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றான் இந்த லிட்டில் மம்மெண்ட் ஆசைப்பட்டு இதை பற்றி யார்கிட்ட கேட்கலாம் நம்ம எப்படி முதல்ல அவனை போய் மீட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து எப்படி ஒரு ஹியூமனாக வெளியே போகலாம் அப்படின்லாம் கேட்குறதுக்காக சீ விச்சை தேடி போகிறா கடற்கரை அந்த கடலில் இருக்கிற ஒரு சூனியக்காரியை தேடி போகிறா நம்ம லிட்டில் மம்மெண்ட் இப்போ அந்த சீ வச்சு பார்த்துட்டு லிட்டில் மம்மெண்ட் பார்த்துட்டு நான் வந்து மனுஷன் மாதிரி மேலே போகணும்னு ஆசைப்படணும்னு சொல்லி அவளுடைய பிரச்சனையை சொல்கிறா சொன்ன உடனே சீ வச்சு வந்து ஒரு போர்ஷன் கொடுக்கா அந்த போர்ஷனை கொடுத்து நீ வந்து கடற்கரைக்கு போ கரைக்கு போய் இந்த போர்ஷனை குடிச்சிரு குடித்தவனும் உன்னுடைய வால் வந்து மனுஷனுடைய கால் மாதிரி மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி சீ வச்சு சொல்கிறா சொல்லிட்டு இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான்னா நீ இப்படி கால் மாதிரி மாறிடும் உன்னுடைய வாழ் மாறின பிறகு நீ நடக்கும்போது ஒரு கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி உனக்கு வழி இருக்கும் ஏன்னா வந்து இவ வாழ்ந்த அவளுக்கு இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக அந்த லோஷன் வந்து காலாக மாற்றி கொடுக்குது ஸோ அதனால் நீ நடக்கும்போது உனக்கு கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி உனக்கு வழி இருக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் வழி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா பரவாயில்லன்னு சொல்லிடுறா இன்னொன்று என்னென்னா திரும்ப நீ மேமைடாக மாற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா இது எல்லாத்துக்கும் ஓகே சொல்கிறா நம்ம மேமைட் சீவிச் வந்து இதில் இருக்கிற இன்னொரு பிரச்சனையும் சொல்கிறா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒருவேளை அந்த பிரின்ஸ் போய் பார்க்குறா பார்த்து அந்த பிரின்ஸ் வந்து என்னுடைய லவ்வை அக்செப்ட் பண்ணல வேறு ஒருத்தையை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா நம்ம லிட்டில் மம்மெண்ட் வந்து நுறையா போயிடுவா கடல் மேலே இந்த அழடிச்சு வரக்கூட நுறா அந்த மாதிரி நுறையா போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சீவிச் சொல்கிறா நீ வந்து போகிற போய் அந்த பிரின்ஸை பார்க்குற பார்த்து அவனுடைய லவ்வை வந்து அவன் அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னா நீ ஒரு நுறையா போயிடுவ திரும்ப உன்னால் மேமாயிடலாம் மாற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சிவ சொல்கிறா சொல்லிட்டு நீ வந்து இப்போ இங்கே ஒரு விஷயத்த இழந்துட்டு தான் இதை அடைய முடியும் இந்த போர்ஷன் அடைய முடியும்னு சொல்லி கேட்கும்போது இவன் எதை இழக்குறா அப்படின்னா உன்னுடைய குரலை இழந்துடுறா லிட்டில் மேமேட் சரி நான் என்னுடைய குரலை உன்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறேன் உனக்கு பணையமாக வச்சுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய குரலை இழந்துடுறா ஸோ இவன் ஒரு மனுஷியாக மாறினாலும் இவரால் பேச முடியாது இவருடைய வாய்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த லிட்டில் மேமேடுக்கு வாய்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த அழகான குரலை பணையமாக வச்சு தான் இவன் மனுஷன் மாதிரி மேலே போகிறா ஓகேவா ஸோ இவரால் பேச முடியாது இப்போ அவன் சொன்ன மாதிரியே குரல் இழந்துட்டா கடல் கரைக்கு போகிறா கடை கரைக்கு போய் அந்த போர்ஷனை குடிக்கிறா குடித்த உடனே அப்படியே அந்த கால் மாறிடுது அந்த மீனுடைய வாளுக்கு பதிலா
அவளை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஆசைப்பட்டார் அப்போ பிரின்ஸுடைய அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பக்கத்து கிங்டமுக்கு போ போய் அங்கே ஒரு பிரின்சஸ் இருக்கா அவளை நீ மேரேஜ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு கூட்டணிக்காக அந்த நாட்டோடும் நமக்கு ஒரு நட்புறவை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நீ அவளை மேரேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய அப்பா அம்மா இவரை அனுப்புகிறாங்க இவர் கூட இந்த லிட்டில் மேம்படியும் கூப்பிட்டு போகிறார் அங்கே போய் மீட் பண்ண அந்த பிரின்ஸை மீட் பண்ணால் அந்த பிரின்சஸ் தான் நம்ம பிரின்ஸை மயக்கத்துலேருந்து எழுப்புனவ ஆனால் நம்ம பிரின்ஸுடைய பார்வைக்கு அப்படின்னா அவள் தான் தண்ணியிலேருந்து காப்பாற்றின புயல்லேருந்து ஸோ அதனால் அந்த இடத்துலே ஒரு லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து உன்னை விரும்புகிறேன் நான் உன்னை கல்யாணம் நிற்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு இவர் மன விருப்பம் இல்லாமல் தான் போயிருப்பார் ஏன்னா இவர் மனசுக்குள்ளே அந்த மயக்கத்துலேருந்து எழுப்புனவ மேலே தான் ஒரு ஆசை அங்கே போய் அவளே மீட் பண்ணுது அப்போ இவர் தான் என்ன காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உன்னை விரும்புகிறேன் என்ன கதை அப்படிங்கிறேன்னு சொல்லி இவர் கேட்டுடுறார் லிட்டில் மேமேட் வந்து ரொம்பவே உடஞ்சி போயிடுறா இப்போ கிங் சாரி நம்ம பிரின்ஸ் வந்து அவளை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவர் கிங்டமுக்கு வராரு நாளைக்கு காலையில் கல்யாணம் அந்த கல்யாணம் ஆகிற அதே நேரம் லிட்டில் மேமேட் என்ன ஆயிடுவா நுரையா மாதிரி போயிடுவா கடலில் ஸோ அவள் ரொம்ப மனசுடஞ்சு போயிருக்கா அவளால் அவளுடைய லவ் வந்து டிக்ளேர் பண்ண முடியலை தான் தான் அவரை காப்பாற்றுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவள் வாய் பேச முடியாது இல்லையா குரலை இழந்துட்டு தானே இங்கே மனுஷியாக வந்தால் ஸோ அதனால் அவளால் வந்து உள்ள காதலை வச்சுக்கிட்டு வெளியே சொல்ல முடியல அப்படி ஒரு கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம லிட்டில் மேமாயிட்டு இருக்கா தான் காதலனை தான் கண் முன்னாடியே இன்னொரு பொண்ணு நல்லா ஜாலியாக அவர் வந்துட்டுருக்காரு அவர் சொல்ல போனால் இவ தான் காப்பாற்றினா அவர் காப்பாற்றின பொண்ணு மேலே தான் காதல் வாய்ப்பாடு அந்த எண்ணத்தில் இருந்தார் ஸோ இவ குரல் இருந்து அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா இவளை மேரேஜ் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அந்த குரல் போனதுனால இவளால் சொல்ல முடியாதுனால அவர் தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு அவளை இப்போ கரம் பிடிக்க போகிறார் அது இவளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பேச முடியாமல் ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்ருக்கா இப்போ அந்த பிரின்ஸ் வந்து ஷிப்பில் போயிட்டுருக்காரு ஷிப்பில் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரின்ஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரின்ஸுக்கு தனி டென்ட்லாம் ஷிப்பில் இருக்குது அப்போ அந்த லிட்டில் மேமேடும் இருக்கா கூட அப்போ அந்த கடல் அந்த ஷிப்பு ஓரமாக நின்றுட்டுருக்கா நின்று பார்த்தா கீழே அவளுடைய சகோதரிகள் இருக்காங்க ஓகேவா இவ அடிக்கடி இங்கே வந்த பிறகும் அடிக்கடி கடலுக்குள்ளே போய் அந்த நில கடல் மேல் பரப்பில் போய் அவளுடைய சிஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வருவான் அவள் சிஸ்டர்ஸ்லாம் கூட என்னை விட்டு பிரிஞ்சு எங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போய்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருக்காங்க இப்போ அந்த ஷிப்புக்கு இவள் வந்து நாளைக்கு சாக போகிறான் நாளைக்கு காலையில் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனது இவன் நிறையா போயிடுவா இப்போ அந்த ஷிப்பில் நின்றுட்டுருக்கா நாளைக்கு காலையில் கல்யாணம் நடக்கும் போது ஷிப்பில் நின்றுட்டுருக்கா அப்போ கீழே அவளுடைய சகோதரிகள் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க கடல் கண்ணிகள் தானே அவங்க நின்றுட்டுருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு தலையில் முடி இல்லை ஏன் அப்படின்னா அந்த லிட்டில் மேமுடைய சிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இவருக்கு நடந்த பிரச்சனை தெரிஞ்சிருச்சு இவ போய் ஃபெயில் ஆகிட்டா அவள் பிளானில் ஃபெயில் ஆகிட்டா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் அவங்க அஞ்சு பேர் அவங்க முடியை தியாகம் பண்ணி ஒரு டேகர் ஒரு கத்தியை வாங்கியிருக்காங்க ஒரு மேஜிக்கல் டேகர் அந்த டேகரை வச்சு இவளை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை வச்சுக்கோ வச்சுட்டு அந்த பிரின்ஸு நெஞ்சிலே குத்திரு நம்ம ஹார்ட்லேயா குத்து குத்தி ரத்தம் வரும்ல அந்த ரத்தம் வந்து உன்னுடைய காலில் படணும் காலில் படிச்சுன்னா உன்னுடைய கால் வந்து உன்னுடைய பழைய வாழாக மாறிடும் நீ கடலுக்குள்ளே வந்துடலாம் இங்கே கூட அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐடியாவை அந்த டேகரை கொடுத்து அவருடைய அந்த அஞ்சு பேர் அவருடைய தங்கச்சியாக அனுப்புகிறாங்க ஓகேவா இவ வாரா வந்து பிரின்ஸுடைய டென்ட்டை திறந்து பார்க்குறா பார்க்கும்போது பிரின்ஸும் அந்த அவருக்கு நிச்சயமான அந்த இன்னொரு பிரின்சஸும் ஒன்றா படுத்திருக்கிறத பார்க்கா பார்த்த உடனே இவளுக்கு வந்து மனசு தாங்கலை அப்போது சரி வேணாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து வெளியே வந்துடுறா வெளியே வந்த உடனே அந்த கடல் ஆளாக அடிக்கும் போது இவளும் அப்படியே என்ன ஆயிடுறா நுறையா மாறி காற்றோட காற்றில் கலந்துடுறா அந்த லிட்டில் மெமேடு வந்து சாகலை அவள் எப்படி மாறிடுறா அப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் த ஏர் காற்றில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பிரிட்டாக மாறிடுறா மாறி வந்து அதில் அவளுக்கு ஒரு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா அவளுக்கும் ஒரு இமார்ட்டிலிட்டி கிடைக்கும் எப்போ அப்படின்னா இந்த வெக்கையாக அடிக்கிற காற்றை அப்படியே ப்ரீஸாக கோல்டு ஏராக மாற்றி விட்டா மாற்றி இப்படி மக்களுக்கு அந்த காற்று மூலமாக நல்லது செஞ்சுட்டே இருந்தா அப்படின்னா அவளுக்கும் இம்மார்டலிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி என்ட் ஆகுது இதோட தீம்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா லவ் சாக்ரிஃபைஸ் இம்மார்டலிட்டி காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் லவ் லவ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் தான் இதில் முக்கியமான தீம் ஏன்னா பிரின்ஸை ஃபர்ஸ்ட் சைட்டில் அவர் பார்க்கும்போதே லவ் பண்ணிடுறா இவன் ஒன்றும் விஷயத்த தெரிஞ்சு லவ் பண்ணல அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவன் கூட சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு சோல் கிடச்சிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இவன் அவனை பார்த்து விரும்பலை அவன் விரும்பிடுறா விரும்பின பிறகு அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே சரி அப்பா நம்ம
நிறையா கஷ்டமான டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு அவளுக்கு இல்லையா இங்கேருந்து நீங்கள் போகணும்னா நீ இதை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ அவள் நிறைய விஷயங்கள தியாகம் பண்ணுறா கொரலாச்சரி போயிட்டு போகுது தென் அதில் நடக்கும்போது வந்து கத்தி மேலே நடக்கும்போது அவளுக்கு வலிக்கும்னு சொல்லும்போது கூட இல்லை பரவாயில்ல நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு போனால் கடைசியில் இன்னொரு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுறா சரி பரவாயில்ல என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல அவன் நல்லா இருந்துட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிடுறா ஓகே இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் இந்த வீடியோவில் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ மிஸ்டேக்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலிகிராம் கவிஷன் பண்ணுங்கள்